真出事了，这是。你这是干什么？你干什么呀？你有什么毛病啊？就算那一个老人打这种缺德官司，你是没活干了吗？要挣这个钱？所以你认为让事态发展到这一步是因为我？不是你因为谁呀、啊？不是你煽风点火的，我爸会六亲不认吗？是你和你的弟弟们。沈宇豪，你们父亲的是？你们父亲全身心对你们好的时候，你们就应该想着如何孝顺他，如何回报他。发生这样的事情，你们不去自我反省，反而跑到这儿来质问我。我问你，这么好的父亲，你们上哪儿去找？你别在这一本正经的胡说八道。你们父亲为什么会提出这样的诉讼？想必你们心里很清楚，不用我再给你们重复一遍了吧？我现在的身份是方永福先生的代理律师，就这么简单。撤销诉讼。别再煽动我爸，把清静的日子还给我。能让你们父亲回心转意的人不是我，是你和你的弟弟们。你们把房子卖了，老人家无家可归，可你们却不顾人家的意愿，只想着自己的利益，难道不是这样吗？我们站在子女的立场，我们只是想让爸爸生活的舒服一点，才提出那种建议。我们有什么错？那我请问你，你们到底是考虑的是你们的立场，还是你父亲的立场？我没有必要跟你解释。我告诉你，你也不用假公济私。不管你用什么办法，我们之间都不可能复合。我不想跟你有任何关系，你听清楚了吗？我听清楚了。第一，我们现在讨论的是你父亲将来的生活；第二，你不想见我，但是没办法了，将来法院开庭的时候，我们还是要见面的。所以，你还是要当我爸的律师，不撤销诉讼是吗？对，不会撤销诉讼的。请你也转告你的弟弟们，你们的父亲会坚持的走下去。你们想好对策吗？小信。哟，我听说房伯父要告他们姐弟两个，你是代理律师，你想干什么？你不觉得很低级吗？放弃吧，别难为天下，好吗？这个的决定权不在于我，你应该去跟天心的父亲说。不会吧？王总不会连天心的父亲都不认识吧？那你知道他爸爸心里面承受的是什么样的压力吗？你了解天心吗？你什么都不了解就过来跟我指手画脚吗？我不管你用什么手段说服了他父亲，但是我告诉你，只要有我在，你不允许任何人伤害天心。好的去爱，好好的说再见。王总，这么晚有什么事儿啊？担心你，过来看看。今天我本来想，完了事情之后就回公司的，但是没想到家里的事情有点麻烦。我明天一早会准时上班的。对不起，没关系啊，你知道，我愿意听你跟我讲你的心事。家里的烦心事儿就算了吧。好吧，不如你记住，不如你需要什么帮助，只要你说一声，我都在。记住我说的话。谢谢。哇，好 man 呀！不管你需要什么帮助，只要你说一声，我都在。记住我说的话。哎呀
，我警告你啊，不许乱说话。嗯，这么好的男人去哪儿找啊？你瞎说什么呀？我爸的事儿已经让我够头疼的，说这些有什么用？哎，舅舅问你要多少钱？嗯，一百七十九万。一百七，小龙要一百三十七万，天意要两百一十七万，五百万。舅舅这是要中六合彩的节奏吗？我都要气死了！偏偏我爸请的律师还是沈宇航，啊，那渣男啊！面对我爸已经让我够头疼的了，又来了个沈宇航，我真的是心很累。就连这样的东西想让我增加广告预算，可能吗？呃，总经理，什么？我还真告诉你，我认识一个餐厅的老板，他做的投资计划都比你做的仔细。我今天把话放在这儿，三天之内，如果你们不能提交更有建设性的方案，你们不要奢望我能从兜里拿出钱来把它投进去。还有，事情能不能成功不在于我，在于你们的决心。如果能把集团的事情当成自己的事情，我谢谢你们；如果不能，你们最好想一想，下次还能不能站在这儿。散会。是不是觉得我刚才太凶了？没有啊，我觉得你说的有道理。法院的事儿是不是还没解决好？我看你今天心情不太好。我不想在公司里说私事。今天事儿都解决完了吗？嗯。OK， 跟我走。啊？要去哪儿啊？到了就知道了。王总。这些都是我们店的招牌。巴哈汉堡、菲力牛排、海神意面。好，我们尝完了之后给你们回馈，好吗？慢用。尝尝吧，我觉得还不错。王总，您干嘛带我来这儿啊？哦，今天在会上我说的投资，其实就是这家店。我一直在犹豫，想让你来尝尝，给您意见。尝尝吧，我觉得不错。嗯，我尝尝这个。王总，不好意思，我现在也没有什么心情，要不我还是先走吧。别呀、啊，我这不是还等着你中肯的建议呢吗？我知道，您是看我心情不好，所以才把我带过来的。谢谢你的好意。你虽然嘴上说谢谢，我不还是没有能力让你开心吗？啊，最近实在是心太累了，怎么也提不起来劲儿。不好意思，因为我的心情也影响到你了。使完你了之后，你心情更差。还好，我的工作就是为王总服务。还行。嗯。我发现你会笑哎，还比刚才强。嗯。是吧？嗯。好多了，但是我有点饿了。太好了，这是我的问题。来，你赶紧尝尝。嗯。吃个鸡块，这是我最喜欢他们家的，而且没有热量，你吃了不会胖。王秘书，董事长，我正好路过，我想找小硕聊聊天。王总现在有一个非常重要的视频会议，不方便见您。如果你有急事的话，我可以再帮你预约一个时间。预约？我还需要预约吗？啊，你的意思就是说，我以后要来见小硕，必须经过你的安排。你的允许才可以吗？我不是说需要经过我的允许，只是您这样突然的到访会影响到王总的工作。如果您可以提前通知我的话，我可以帮你安排时间。
，房秘书，我是要见我的儿子。这个我知道，但王总现在真的不方便见您，希望您能够体谅，实在抱歉，董事长夫人。小硕，王硕，哟，相爷，你都听见了吧？啊，我听见了。房秘书说了，以后我要见你，必须经过他的允许，他的安排才可以。我这也可能是公司有制度。小小的秘书，就这么嚣张，都是因为你惯的。对，你惯的。这这不是我惯的，这是我对他的要求。他不做到，他也得给我做到。哈，要不夏姨，你看，我们这两天再约一个时间，咱们踏踏实实的聊，好吗？不用了，慢走。公司分明，他做的是工作分内的事，没什么不对呀、啊。你们父子俩怎么一样啊？建功，你难道，你难道真的让他做你的儿媳妇？哎呀，我说过好多遍了，王硕自己说过，他不会结婚的。你成天说这些事儿有意思吗？我才不相信，他们两个没事儿。冰水，我觉得你完全没有必要，因为我跟他闹成这样，对吧？这只是我分内的工作而已，我的工作就是为了要保证你工作的顺畅，我并不是故意要针对他。王秘书就是说，从今往后你都会像这样来维护我。对吗？是的。公事儿。嗯。只要是对我好的，你都会做。啊，那要看是什么事情。不是说要维护我吗？对我而言，我最需要做的就是最重要的，不是吗？王总，这是你今天要审阅的文件。这个我会看的。对我而言，最重要的，你应该很清楚。要是没有其他的事情，我先出去了。对我最重要的就是你能在我身边，每天上班、下班，二十四个小时我都能看见你，照顾你，保护你。天心，我们交往吧。王总。我们不能交往。我知道，你可以拒绝我，但我还是会问，这样我才能知道，我有没有做得更进步一点，我跟你在一起的机遇会不会更多。你现在拒绝我是因为我做得还不够好，但是我向你保证，我会努力的。我会证明给你看，我是认真的。我会证明的。爸，今天晚上邀请少爷回家吃饭。啊
他们这是公开承认了，是吗？什么？还要请沈宇航？爸，这是老糊涂了吗？他为什么要请沈宇航回家呀？我真的不知道他在想什么。沈宇航居然要去天心家吃饭，难道伯父对他有好感？行了行了，我知道了。方伯父，你放心，我大概五分钟以后就赶到啊。好嘞，好嘞，好嘞，拜拜。我什么情况这是？外面有人吗？喂！先去吃饭啊，进我账上，不着急，慢慢吃啊。哎呦，这挡着你了是吧？我是搬家呢，你看看，搬，你搬家也不能挡我门口啊！是啊，我这，我我我我努力了，我一个人我也搬不动啊！这，我现在赶紧叫人把他搬走，我有急事儿。那行，那你等会儿啊，我就赶紧叫人去。快点，不好意思啊。既然就待在那儿吧，啊，你出不来。王硕，对，就是我。你这是什么意思？啊？什么什么意思？啊？你以为我不知道你今天想干什么？你要跟你天一吃饭去。我告诉你，你这么做是违法的。你告我？我搬家，我搬家，我怎么办？这是限制人身自由，那你告我吗？我别推了，死沉。律师的不是应该很准时吗？这么晚了，怎么还没来呀、啊？奇怪了啊，不好意思让你等那么久啊。没事，辛苦了，阿姨。没事，哎，哥，要不先吃吧？那你先吃吧，先吃吧。老高，来来来，先吃饭。好，嗯。哦，你就坐这儿，就坐这儿啊。雪也一起回来了，我也是这个家的一份子呀。他们俩，你你们俩都喝酒了？哎，我们就友好的喝了三瓶啤酒，就三瓶。既然都回来了，就坐下来，大家一起吃饭吧。哎，你坐了我的位置啊？啊，那老高，来坐到我这儿来吧。好，好。哎呦，还真是饿了。哦，回家吃饭是要给钱的。嗯，没关系，我在。天晴，你这是干嘛呢？可可，你也坐下来吃吧。呃，我还不饿，我待会儿吃啊。吃饭了，吃饭了。